Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, de prodige, Roi des rois, Saint des saints, merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci Seigneur de ce que tu as préparé pour nous en ce jour. Merci Seigneur au Père de nous amener dans la profondeur de la connaissance de ta parole, de la révélation de ta parole. Nous venons au milieu devant de toi implorant ta compassion, ta miséricorde, ton pardon tout ce que nous avons pu faire, dire et penser qui ne t'a pas honoré et glorifié. Puisses-tu nous purifier, sanctifier par le sang de ton fils Jésus-Christ, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, afin que nous te soyons agréables, que tu purges notre conscience, notre cœur et nos pensées de tout ce qui n'est pas de toi, de toute œuvre morte, afin que nous te soyons totalement consacrés au nom de Jésus-Christ. Nous venons libérer l'air, l'atmosphère, tout ce qui est autour de nous, en nous, de t'interférence démoniaque, d'interférence maléfique. Nous nous levons contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité, car ta parole est la vérité. Nous les liens, nous les chassons dans les couches de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour tout. Que tu sois élevé et glorifié au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prendre notre texte principal des Saintes Écritures dans le livre de Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 31 au nom de Jésus-Christ. Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sème de force ses reins et elle a fermi ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa saison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de, lin, de fin lin et de poupe. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Et elle lit des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles 
ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée, récompensée là du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélations, de profondeur, de grâce, de vie et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors, pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur la femme vertueuse. Le titre de notre message ou de notre enseignement est « La femme vertueuse ». La femme, et plus particulièrement l'épouse, a un rôle emblématique dans la parole de Dieu. Car elle représente l'église de Dieu qui est l'épouse de Jésus-Christ comme le décrit le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 23 à 27, qui dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. Car Dieu a toujours considéré son peuple comme son épouse. C'est pourquoi Dieu a parlé à travers le prophète Esaïe pour dire, dans Esaïe chapitre 54, verset 5, « Car ton Créateur est ton époux. La première partie du verset. Un autre point important qui décrit la femme ou l'épouse comme étant l'église est le fait qu'Adam a appelé Ève femme parce qu'elle fut créée à partir de sa côte, lui étant l'homme. Et c'est pour cette raison que l'homme est tenu de s'attacher à la femme qui est son épouse comme décrit dans le livre de Genèse Genèse chapitre 2 verset 21 à 24 qui dit alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme et l'homme dit, voici cette foi, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. D'où de même l'église de Dieu qui est le rassemblement des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui viennent de Jésus-Christ car ils sont devenus chrétiens à cause de leur foi en Jésus-Christ. Par conséquent, de la même manière que la femme qui est venue de l'homme est tenue de redevenir un avec l'homme en étant mari et femme, 
De même, l'Église de Dieu, qui provient du Christ, est également tenue de devenir un avec Jésus-Christ en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Ainsi, de la même manière que notre passage principal des Saintes Écritures pose la question, qui peut trouver une femme vertueuse c'est aussi de la même manière que le livre de Proverbes demande ce qui suit. En Proverbes chapitre 18, verset 22, il dit, celui, il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Celui qui trouve une femme, une épouse, le bonheur. Cela signifie que la femme vertueuse, telle que décrite dans notre passage principal des Saintes Écritures, est en fait le portrait de l'épouse de Jésus-Christ, qui est simplement l'Église de Dieu, qui a été purifiée avec la parole de Dieu, donc sanctifiée. Maintenant, elle est pleine de vertu, comme la femme vertueuse. C'est une église qui ne prétend pas seulement avoir la foi en Jésus-Christ, en Dieu, mais c'est une église qui a un code moral élevé. Et cette non morale est la parole de Dieu. Car elle vit en accord total avec la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est une église qui a ajouté de la vertu à sa foi, telle que demandée par la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5 qui dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts » Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance. Le livre de Philippiens ajoute, dans Philippiens chapitre 4, verset 8, pour dire « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. La parole de Dieu dit que la femme vertueuse a bien plus de valeur que des perles. D'autres versions parlent de rubis. Et il n'y a qu'une chose que la parole de Dieu considère comme ayant plus de valeur que les perles ou des rubis. Et toute possession matérielle, et c'est la sagesse de Dieu, tel que l'atteste le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 8, verset 11, qui dit, « Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout les objets de prix. Proverbe chapitre 3, verset 13 à 17, ajoute pour dire, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Cela implique que la femme vertueuse, c'est-à-dire l'épouse vertueuse, fait en fait référence à l'église de Dieu qui a acquis 
la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi, de la même manière que notre passage principal des Saintes Écritures demande, qui peut trouver une femme vertueuse La même chose est également demandée à l'égard de la sagesse, comme nous le dit le livre de Job, Job chapitre 28, verset 12 à 18, qui dit, « Mais la sagesse, où se trouve-t-elle » Où est la demeure de l'intelligence L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La bim dit, elle n'est point en moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre de l'or de fille, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Et le livre de Job nous révèle, le même livre de Job nous révèle aussi comment la sagesse de Dieu est acquise ou ce qu'est la sagesse de Dieu. Job 28, verset 28 qui dit « Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal. » C'est l'intelligence. Et c'est en fait toute l'essence de l'être humain. Même que nous le révèle le livre d'Ecclésias, dans Ecclésias chapitre 12, verset 13 qui dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ceci permet donc de comprendre que la femme vertueuse se réfère en réalité à l'Église qui a la crainte de Dieu. L'Église qui garde vraiment les commandements de Dieu. Et c'est le rassemblement des croyants en Jésus-Christ qui craignent vraiment Dieu. Ce sont des chrétiens que Dieu considère comme sages à ses yeux. Ce sont les gens qui seront ravis, c'est-à-dire enlevés à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi notre passage principal de saint Jésus parle que la femme qui craint l'éternel sera louée. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a parlé de la parabole des dix vierges, dont cinq étaient sages. Et parce qu'elles étaient sages, elles prirent leurs lampes avec de l'huile, tandis que les cinq autres ne prirent que leurs lampes, mais sans huile. Et à l'heure de minuit, l'époux arriva, les cinq vierges sages purent voir car elles avaient de l'huile pour garnir leur lampe, tandis que les cinq autres devaient aller chercher de l'huile. Et en conséquence, les cinq vierges sages entrèrent au mariage et la porte fut fermée derrière elles, de sorte que les cinq autres vierges ont été laissées pour compte. Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13 qui dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux Tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria 
Voici les poux allaient à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La lampe représente la parole de Dieu. Comme nous le dit le livre de Somme, Somme 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Et une lumière sur mon sentier. Et l'huile est une représentation de l'Esprit de Dieu, comme cela est implicite lorsque le prophète Samuel ouint David avec de l'huile et que l'Esprit de Dieu se reposa sur David à partir de ce jour-là. 1 Samuel chapitre 16, verset 13 qui dit Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Par conséquent, la femme, vertu, la, la femme vertueuse représente l'Église de Dieu qui a la parole de Dieu et est également remplie de l'Esprit de Dieu. Et comme résultat, L'Esprit de Dieu fait que l'Église marche dans la révélation de la parole de Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, en obéissant aux instructions de Dieu, telles que révélées par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 29, verset 18, il dit, « Quand il n'y 